வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தங்க எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகுதுங்க எனக்கு வந்து ஒரு பையன் அவன் நல்லா படிக்கணும் பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக என்னோடய வேலையை விட்டுட்டேன் நான் வேலைக்கு போயிருந்தேன் அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அவன் நல்லா படிக்க வச்சு பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வேலைக்கு போகலை முழுக்க முழுக்க அவனை தான் பார்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா அவன் படிக்கணும் அவன் படிப்பில் வந்து ஈடுபாடாக இருக்கணும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக நான் டிவி பார்க்குறதே நிறுத்திட்டேன் எங்கள் வீட்டில் டிவியும் கிடையாது முழுக்க முழுக்க அவனுக்காகவே நான் பல தியாகங்களை செஞ்சேன் வேலைக்கு போகலை அந்த தியாகம் செஞ்சேன் டிவி பார்க்கறதில்ல அந்த தியாகம் செஞ்சேன் இன்னும் பல தியாகங்கள் அவனுக்காக நான் செஞ்சேன் அவன் இன்ஜினியரிங் முடித்தான் மாஸ்டர்ஸ் சேர்ந்தான் ஆனால் மாஸ்டர்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அவன் படிக்கிறதில்ல ஆர்வமே செலுத்த மாட்டேங்கிறான் அரியர் அரியராக வைக்கிறான் தோல்வி அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றான் படிக்க மாட்டேங்கிறான் என்னங்க நான் பண்ணுறது இதுக்கு மேலே நான் என்னங்க பண்ணுறது எவ்வளவோ தியாகங்கள் அவனுக்காக நான் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே நாங்கள் என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையாக என்கிட்ட சொல்லியிருந்தான் அவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ பல தியாகங்கள் நீங்கள் செஞ்சுதான் சொல்லியிருக்கீங்க எதுக்கு தியாகம் செஞ்சீங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் ஆழமாக பார்க்கணும் உங்களோட கனவுகளை உங்கள் பையன் மேலே திணிச்சிக்க உங்கள் பையன் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும் பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்னு உங்களோட கனவுகள் அதை அவன் அவன் மேலே திணிச்சிங்க அவன் அதை தான் செய்யணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தினீங்க வற்புறுத்தினீங்க எனவே உங்களோட கனவுகள்க அது அது எனவே அது சுயநலம் தானே நீங்கள் வந்து இதை உங்கள் பையன் உங்களுக்காக இதை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வைத்து கொண்டு அதுக்காக நான் இவ்வளோத்தையும் செஞ்சேன் ஆனால் அவன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறான் படிப்பில் ஆர்வம் செலுத்த மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவது நியாயமா எனவே அதோட நோக்கம் ஒரு சுயநலமாக தானே தெரியுது இன்னொன்று தியாகம் அப்படின்னு சொன்னீங்க டிவி பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க நல்லது தானேங்க அது டிவி பார்க்காமல் இருப்பது நல்லது தானே டிவி பார்ப்பதன் மூலமாக தேவையற்ற பல எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ளே போயிட்டு அது தேவையற்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அதெல்லாம் இல்லை இல்லை நல்ல விஷயம் தானே நல்லது தான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வேலையை விட்டது அது உங்களோட சாய்ஸ் நீங்கள் தானே அதை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அந்த ஆப்ஷன் நிறைய பெற்றோர்கள் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க பையன் படிப்பான் நல்லா தான் படிப்பான் நல்லா படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறவங்களும் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களும் இருக்காங்க நீங்கள் தான் உங்கள் பையனுக்காக வேலையை விட்டீங்க அது உங்களோட முடிவு அது எப்படி வந்தாலும் அதை நீங்கள் தானே ஃபேஸ் பண்ணியாக வேண்டும் அதுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க உங்கள் பையன் தான் காரணம் உங்கள் பையனுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவது நியாயமற்ற ஒரு விஷயம் அடிப்படையில் நீங்கள் தியாகமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தியாகம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா எதையும் யாருக்காகவும் நீங்கள் வந்து விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு சில விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் விடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் விட்டு விட வேண்டும் அது அவங்களுக்காக தான் விட்டேன் விட்ட காரணத்தினால அவங்க எனக்காக அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க மேலே எதுக்கு திணிக்கிறீங்க சில விஷயங்கள் நீங்கள் விடணும் அப்படின்ற சூழல் வந்துச்சுன்னா மனதார மகிழ்ச்சியோடு அதை நீங்கள் விட்டுருங்களேன் அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ணுவதற்கு வருந்துவதற்கோ இல்லை சோகம் அடைவதற்கும் என்ன அவசியம் இருக்கின்றது பரிபூர்ண மகிழ்ச்சியோட பரிபூர்ண ஒரு விழிப்புணர்வோடு அதை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சு போச்சு விட்டதற்கு இந்த பலன் வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கல்ல அதுதான் தவறு இப்போ நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் விட்டீங்க அது மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் விடலை உங்கள் பையனுக்காக அந்த முடிவுகளுக்காக பையன் பெரியால் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புக்காக முடிவுக்காக விட்டீங்க அது நடக்கலை இப்போ நீங்கள் வேதனை அடையிறீங்க ஒருவேளை அது நடந்துருச்சுன்னா இது பெரிய விஷயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது எனவே அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் அனைவரை கண்டடிக்க கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எனவே எதுக்காகவும் நீங்கள் தியாகம் செய்ய வேண்டாம் எதை செய்வதாக இருந்தாலும் எதை உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் விடுவதாக இருந்தாலும் அதை பரிபூர்ண மகிழ்ச்சியோட பரிபூர்ண ஆனந்தத்தோடு நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இதையத்தாங்க உங்கள் அனைவருக்கும் நான் சொல்லுகின்றேன் 
எதையாவது உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் விடணும்னு நினச்சா அது ஒரு தியாகமாக ஒரு தியானமாக நீங்கள் கருத வேண்டாம் அதை பரிபூர்ண மகிழ்ச்சியோட பரிபூர்ண நிம்மதியோட விட்டுருங்க இதை விட்டுட்டதுனால இந்த பலன் வர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புகள்லாம் இல்லாமல் விட்டுறீங்களா முழுமையாக விட்டுடுறீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை வருங்காலங்களில் என்னென்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் அனைத்தையும் எதிர்கொள்ளுங்கள் மகிழ்ச்சியோட சரிங்களா மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க நீங்கள் எதற்காகவாவது யாருக்காகவாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் தியாகங்கள் செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படி செஞ்சதுனால நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறீங்களா இல்லை வருத்தம் அடைகிறீங்களா அதை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர ஆன்லைன் பயிற்சிகள் லைஃப் கோச்சிங் இதை பற்றிய விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்